Before we do the reading, I forgot to say something. I am taking a week um, off YouTube. Zanim zaczniemy czytać i Wam wróżyć, to chcę powiedzieć, zapomniałam powiedzieć, że nie będzie od tego filmiku mnie przez tydzień czasu. Uh, I am going to be somewhere, and this time with my daughter, I am going to be somewhere where we don't have access to internet. If we will have access, it's going to be only 30 minutes. But later on, I will come back to every comment, and I will come back to every person who have commented and reply. You know me. Ale później, jak wrócimy, będziemy gdzieś, gdzie nie ma internetu, jest tylko 30 minut, jeżeli będzie jeszcze mocny. Także pamiętajcie, wiecie już, znacie mnie na tyle, że ja do każdej osoby przychodzę, do każdego kanału, odwiedzam wszystkich, odpowiadam na każde komentarze. You get there eventually. Eventually, one week or so, uh, I will be back. So please comment. Please watch and don't be offended if I won't visit you. I po polsku to samo piszcie, komentujcie i czekajcie, ja do Was wrócę. Powrócisz tu. <laughs> Zaczynamy czytać. Today my daughter and I we going to do a tea leaf reading. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moja córka i ja będziemy czytać Wam z liści z herbaty. Wróżby! Wydaje mi się, że wszyscy bardzo lubią. Over here I've got the cup of destiny. Tutaj mam garnuszek, szklankę, filiżankę przyszłości. And in this cup we can read also from Sousa because contain astrology symbols. Z tej filiżanki można też czytać a, razem ze spotkiem, dlatego że ten spodek a, posiada, a, nie wiem jak to po polsku, gwiazdy. Gwiazdy baran, a, lew. Today we going to read my daughter and I from mixture of uh, tea, a uh, very fine tea and loose leaf tea to give a better shapes in the cup. Dzisiaj będziemy czytać, mieszać dwie herbaty, jedna z liści, a druga taka malczana z torebki, już ją otworzyłam, dlatego, żeby mieć lepsze uh, figury i czytać Lepiej zobaczyć, co się dzieje z naszą przyszłością. And of course, over here is just uh, boiling hot water. I oczywiście tutaj a mamy gorącą wodę. So now we're going to mix uh, tea leaves with the normal tea. Show me, that's enough. And now sprinkle this tea into the cup. Do you want the whole bag? No. Just Mieszamy herbatę. Jeszcze trochę. Wystarczy. Zalejemy to gorącą wodą. I przykryjemy spodek. Now we're going to cover top. Too white for tea leaves and the other tea dissolve. I zaczekamy jak to wszystko um, herbata się zrobi. Good morning everybody. Witam wszystkich serdecznie. Hello everyone. Welcome to my channel again. I've got guest today. On my video, guest. Special guest, which is my daughter. Dzisiaj mam gościa na moim kanale i jest moja córka. Zaraz usłyszycie, co będziemy robiły. Hi everyone, I'm Nikki um, from Walking No Talking. Already, you know, daughter of my home and dream garden channel. 
and today we are going to be doing some very special thing some fun stuff very special uh, reading tea leaves and I hope you like it dzisiaj będziemy czytać wróżyć z herbaty z fusów mam nadzieję, że wam się podoba but Please don't take this 100% serious. This is for entertainment purposes. And whatever you see, all of those shapes in the um, tea leaves, we're going to show you. Everybody have to adjust to their own situation. Yes, yeah, so interpret it to um, suit your experiences and your lifestyle. Yes, and what is happening in your life in this moment, who knows, maybe you're going to read for yourself in the uh, tea leaf today. That's right, you might see something special that relates to you. I dla Polaków chcę, żebyście nie brali tego na 100%, dlatego że to jest więcej dla rozrywki, ale kto wie, może każdy sobie przystosuje do własnej sytuacji i zobaczy w przyszłości, co będzie się działo, czy obecnie się dzieje w życiu. Let's uncover tea. Zdejmiemy filiżankę. Tea is ready. Nea, I have to drink it. Teraz muszę wypić. I had my tea. And during drinking tea, I was thinking about my future. You can add yourself the question you want to find out today from the tea reading. Ja wypiłam i spokojnie sobie myślałam, zadawałam sobie pytanie, co mnie będzie czekało w przyszłości, ale nie powiedziałam wszystko dokładnie. To jest mój e, sekret. Make sure you leave a little bit water on the bottom of your cup. Zostawcie troszkę wody na dnie filiżanki. I zaczniemy teraz następną ritual. Nea, we need to turn around three times. Make the circle. Turn upside down. Turn upside down, knock into the bottom three times and leave it for liquid to drop on the sauce. Trzy razy zakręcone w kółko, przewrócona filiżanka, trzy razy uderzone w dno. To jest specjalny reason, dlaczego jest uderzone w dno. I będziemy czekać, jak wszystko spłynie na filiżankę. Make sure you're not in the hurry with lifting up, because if you have drops of liquid water, this is the tears and sadness. Nie przewracajcie od razu filiżankę, Zaczekajcie, niech sobie spłynie, dlatego że jeżeli zobaczycie krople, to krople będą łzy i smutek. Now are we twisting cup three times. It doesn't matter if my sound. This is the finishing point and start again. Teraz przekręcamy filiżankę trzy razy. Końcówka jest, zatrzymuje się um, z uchwytem filiżanki. A to już jest trzeci raz. Yeah. Now we're going to lift cup up. Podniesiemy filiżankę do góry. And we will start investigating first in the cup. And then into the sauce. I zaczniemy sprawdzać, co widzimy w filiżance. 
I can tell you that it's not huge amount of tea leaves and some of them gathered together. Nie ma bardzo dużo liści i w większości wszystkie skupiły się w jednym miejscu. So look closely over here. The rim of the teacup indicate in the first week. What will happen in the first week? And over here we see the cup and we see the star. And look like that in the cup. It's something happening, some kind of party, because I can see what shape can you see? I can see like smoking pipe. And don't please involve yourself in this party with any arguments. Don't fight, don't get drunk before you say something and slip your tongue, think, count to 10, and they say something because this party, this thing what is happening over here is joined with the star, with the award, with the uh, success. Something is waiting for you and you might spoil everything. Yes, it's very interesting to see uh, the cup and the star close together. You can also think Star means success um, in maybe upcoming projects and recognition. So have you got any projects that you've been working on personally or at work? You may be recognized, you may be praised. Uh, have, are you finishing any courses or any study? or achieving a goal that you have set yourself. The party cup represents celebrations, so you might have celebrations linked to this achievement. As there are tea leaves here, like was said previously, make sure you enjoy yourself but don't overdo it, yeah, don't drink too much, um, for an example, and cause an argument. Jak widzicie, tutaj mamy kieliszek i gwiazdę, gwiazdę na niebie. A brzeg a tej filiżanki, kieliszek i gwiazda jest um, normalnie czytane jako pierwszy tydzień a w Twoim życiu, co będzie się w przyszłości działo. Wygląda na to, że coś, jakaś praca, jakaś praca długa, którą, te, widzicie te kropeczki małe, a którą złożyliście, zrobiliście jakieś papiery, dokumentacje, coś się dzieje w Waszym życiu, pójdziecie na jakieś widocznie z pracy, czy z jakiejś innej instytucji, czy z prywatnego czegoś. Trudno mi określić szczególnie po polsku, bo nie znam wszystkich teraz obecnych wyrazów, ale kieliszek tutaj jest jakieś przyjęcie. Ja widzę tutaj, jakby się paliła fajka. I na tym przyjęciu, pamiętajcie, to może być tylko spotkanie, to może tylko być zebranie w pracy, zebranie gdzieś indziej, jakieś macie plany domowe. Na tym przyjęciu, na tym spotkaniu, pamiętajcie, nie pijcie, nie bijcie się, nie używajcie wulgarnych wyrazów, dlatego że to jest złączone z gwiazdą. Jeżeli chcecie coś powiedzieć niedobrego, zatrzymajcie się, pomyślcie i odpowiedzcie normalnym zdaniem, żeby nie zrobić żadnego zamieszania, dlatego że to jest złączone z gwiazdą. Jakiś sukces, jakieś dobre wydarzenie Was czeka, osiągnięcie, 
żebyście tego nie popsuli, zachowując się z źle na zebraniu czy na tym przyjęciu. Now we've got another one linked to cup and to star and it's linked in the very near future. Remember I said this one is in the first week and then it, this one is after and on the bottom is um, in the further, further future. So we've been looking over here and look like to us, what can you see? Can you see something different what I can, can't see? I can see two things. I can see with twig here leaf and also I can see a bell. Ja tutaj widzę liść, tutaj ma korzonek liścia i zaokrąglony, a także widzę dzwonek. I to jest umieszczone na Wenusie, a Wenus jest miłość i nowe początki. Those two shapes, they are on the Venus and Venus is as a new beginning. It's love, something good is happening. So I suspect that this one is supporting the first, first, the reading first part and then after that the award everything will come up because bell is activating your success i wydaje mi się dlatego że to jest złączone razem z tą częścią tutaj z kieliszkiem i z gwiazdą a wenus jak mówiłam dobre początki miłość Coś się dobrego dzieje i wygląda na to, że Wenus poruszy to, co sobie układaliście w życiu i to, co myśleliście, że pomału, jeżeli nie zrujnujecie tutaj w tej części, to Wam się to wszystko ułoży. So I'm adding on, yes, we're concentrating here and this symbol reflects relationships, can also reflect close friendships you have with people. The tea leaf, like said before, does look like a leaf turned to its side and here's the stem of the leaf. And leaves represent a passage of time or maybe new beginnings. Are you starting a new project? Are you turning over? Um, there's a saying say, uh, in English, are you turning pages o over in a book starting from the beginning? And also there's the shape of a bell. Bells often bring good news. Uh, very, and they're very active, very loud. So possibly is good news going to be announced? Or are you announcing, for example, someone in your family announcing a happy event like an upcoming marriage, upcoming pregnancy? promotion, um, just some good, good news. And this is happening very, very soon after this part, because this one is first and the other part is second. And there also straight under the star is Saturn. Can you see over here? I think it's a cut. You got ears, head and the body sitting a body. Saturn indicates more hard work, but cut is as a creature, lucky creature, but don't trust anybody. Take your own time because this is a big responsibility what is going to happen. So whatever you do, be cautious, 
because as we know, we love cats, but cats could be also very, very um, naughty animals. I tutaj jesteśmy teraz na Saturn i to, ta figurka, mnie się wydaje, że tutaj jest kot, ma uszy, głowę i siedzi tutaj, nogi ma schowane pod brzuchem. I kot jest, jak to mówią w Polsce, a gdy ci kot przebieg, przebiegnie drogę, nie mów, że to pech. Kot ci szczęście przynieść może, jeśli tylko chce. Mówią, że koty są, a można im ufać, ale nie za bardzo, bo koty są też zdradliwe. A w Saturn tutaj macie nowe początki. To, co tutaj pracujecie, nie wierzcie za bardzo tej osobie, dlatego że budujecie coś, wiecie sami o co chodzi, ja nie wiem, bo każdy musi sobie przystosować do swojej sytuacji. Także jeżeli coś robicie ważnego, nie ufajcie nikomu, tylko róbcie bardzo powoli i przemyślajcie, jak ta sytuacja się zakończy. Yes, so here we have the symbol of Saturn and Saturn represents responsibility, hard work and efficiency. And I looked at this symbol and it reminds me actually of a butterfly sideways. Like the cat, it is a symbol of good luck. Um, however, it also states that you may have an inability to settle down um, because, of course, butterflies fly around quickly and flutter their wings. So if you're procrastinating on a task, you, you should make a plan to make sure you um, reach your goals and do and complete the hard work that uh, Saturn represents. Make sure that you're self-disciplined. Nea is very interesting. This is a two parts of it. This part and over here. As you can see, it look like figure of female, head, face. Her body, this is back, and it looks like it's holding some kind of documentation or roll of papers of something and is standing on the pile. Later on, we check this. Jak widzicie, tutaj stoi kobieta, głowa, twarz, tutaj jest są plecy, długa spódnica. I trzyma w ręku tak, jakby trzymała jakąś, jakieś dokumentację. And because this figure is standing right under the Venus, it could lead to the romance, it could lead to finalizing something you have started, maybe study, maybe uh, combine um, some achievement, maybe somebody is helping you from family to achieve what you've been dreaming of over here, or maybe even marriage. For men, it could be a new relationship just because it's under this Venus star. But be aware because of the cat figure over here, rely more on yourself because it could be suspicious. A ta kobieta, która stoi tutaj, widzicie, może być żona, może być córka, może być nowa miłość, dlatego że jest tutaj just pod tą figurą i trzyma w ręku jakieś papiery i może Ta osoba kończy może naukę, może przyjmie dla mężczyzn propozycje narzeczeństwa czy za mąż pójścia. Może w pracy coś ta osoba pomaga. 
ale pamiętajcie, ufajcie sobie, bo tutaj ten kot siedzi w pobliżu i on jest dobry, pomaga i jest kochany, ale za bardzo nie ufajcie wszystkim, tylko po polsku ufajcie sobie. And in English, remember, trust your own instincts. Now let ten upside down and read the other part. Teraz przekręcimy i będziemy patrzeć, czytać, co tutaj jest. W mojej wyobraźni to, co ja widzę, wygląda na to, że jakby był gruby jakiś misio. Here. To me it look like fat teddy bear. And here another part looks like big bird sitting big and head and body. This is tile over here sitting like maybe on the branch. So because this one is um, under the moon, So teddy bear is very strong creatures, have lots of energy. And you have to pay attention to everything what is happening because it's located, located under the moon and moon is dreaming. You're dreaming about something. And remember, you've got next, look at this, next to it sitting bird, which if something wrong is happening, bird will fly away because they are very, very fast creatures. So don't ruin anything. It's just um, concentrate on what you're dreaming about. Tutaj dla mnie to widać, że to jest niedźwiedź, jeżeli wy widzicie uszy, a tutaj siedzi głowa skręcona w bok, tak jak duży ptak, ma um, um, big po angielsku dziób, ma tutaj dziób, głowę, i siedzi tutaj ogon, to pamiętajcie, niedźwiedź jest a, bardzo silny, ale nie jest bardzo, żeby jemu też wierzyć, bo jak coś źle się stanie, to ten ptak jest od razu odfrunie, bo on jest bardzo delikatny, a że to wszystko jest pod księżycem, a księżyc to ro, układa wszystko, że tylko myślicie, Śni wam się coś, co chcecie zrobić, to pamiętajcie, że to, co robicie, żebyście wierzyli sobie, bo jak coś się źle stanie, to ptak wszystko to a, zabierze i odfrunie bardzo prędko. Uh, the way I also interpret this, there's a lot of emphasis underneath the moon, which represents your innermost personal feelings and gut instincts. Make sure you don't let anyone talk you out of trying to achieve your goals. Listen to your gut instincts. Ah, how did you find out this? That was a fun reading. I, I got hot. Aż mi się gorąco z tego wszystkiego zrobiło. Did you like it? Podobało się wam to? If you did enjoy it, um, leave comments below and we can do more of these types of things. Jeżeli Wam się to podobało, jeżeli lubicie takie rzeczy, to napiszcie w komentarzu. Będziemy więcej robiły. Jeżeli chcecie, żeby osobno każdy robił, też zrobimy osobno. Mamy jeszcze kryształową kulę, mamy różne tarot do czytania, a mamy kawę z fusów. Uh, mamy um, krystals, kryształy mamy, możemy to wszystko zrobić, ale oczywiście, jeżeli Wy chcecie. Yeah, so if you're interested in tarot card readings, um, that's another option. There's, we've also got crystals that can be interpreted and also a magic crystal, crystal ball. ball. Sorry, if and coffee. Oh, and sorry, coffee readings as well. Um, so if you're interested in any of that, uh, let my mom know. Leave a comment underneath. Uh, the other thing is that that was the first public reading. I used to read a lot uh, tarots at work, even for my bosses and for my friends. 
but uh, tea reading this is the first time especially together and uh, my daughter is following my steps and she wants to learn more she's got uh, uh, her mind is uh, very focused on it so I hope you like it because this is only the first time we done something like that we could also read from the tea salsa but it takes so long that we're leaving this behind. There's so much um, information that can be gained from these cups. So the readings can be endless almost and go for an hour or so. But um, just for today, we focused on what was in the cup. A jeszcze do, po polsku dodam, że jeżeli chcecie, żeby zrobić tarot, czytanie, wróżenie, Ja robiłam dużo w pracy, nawet moim bosom czytałam. Nie będę mówiła imiona, bo niektórzy tutaj oglądają, ale jednej osobie wszystko się sprawdziło na 100%. To, co wszystko było powiedziane. A jeżeli chcecie tarot reading, powtarzam, jeszcze możemy zrobić. Jeżeli chcecie, żeby osobno robić video, to będziemy robić osobno te filmiki. A jeżeli razem, to razem. Mamy też tą kryształową um, kule um, i zrobimy też z kawy, um, to dajcie znać w komentarzach i wie, pamiętajcie, że to, co jest, to jest dla każdej osoby z osobna, że, że jak ogląda tysiąc osób, to wszyscy, dla wszystkich nie jest to samiusieńko. Każdy musi sobie przystosować do siebie. I gdy w to wnikniecie bardziej w głąb, w głąb dużo rzeczy się sprawdza. Yep, so in English um, it's impossible obviously to read for thousands of people from one cup, so everyone has got to interpret uh, what is being said into their own lifestyle, what's happening um, in their life and um, what personalities they've got around them. So this is just a general reading so you can see the process. 